بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عبید بھٹی ناظرین گزشتہ روز بلاول بھٹو زرداری صاحب نے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے وفاق پر ایک نئی چارج شیٹ پیش کر دی ہے اور یہاں تک کہا ہے کہ عمران خان صاحب اگر کام نہیں کر سکتے تو وہ استعفیٰ دے دیں اس سے پہلے وہ سلیکٹڈ سلیکٹڈ کے گردان کرتے رہے اب وہ دوبارہ سے استعفیٰ مانگ رہے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں جو وزیر اعظم ہیں وہ کنسنسس سے کام نہیں کہہ رہے صوبوں کی مدد نہیں کہہ رہے تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے سیاست کھیلی جا رہی ہے جب کہ حقیقت کچھ اور ہے حقیقت یہ ہے کہ جب سے کرونا خاص طور پہ آیا ہے تو سندھ حکومت کے جو معاملات تھے وہ ان کے کنٹرول سے باہر ہو رہے تھے مراد علی شاہ صاحب جو تھے وہ پہلے دن سے اس کوشش میں تھے کہ وفاق کے کندھے پہ رکھ کر بندوق چلائی جا سکے تاکہ کل کو کرو اگر یہ لاک ڈاؤن کے معاملات کی وجہ سے کچھ ہوا تو ساری ذمہ داری وفاق پہ آئی حالانکہ وفاق نے پہلے دن سے یہ صوبوں کو کہا تھا کہ ہر کوئی آزاد ہے اس چیز میں کہ اپنے گراؤنڈ کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے لاک ڈاؤن کا فیصلہ کرے اس میں کتنی سختی کرنی ہے کتنے دن کرنا ہے کیا کیا بند کرنا ہے کیا کیا کھولنا ہے کیا ایس او پی رکھنے ہیں وہ یہ طے کر سکتا ہے اس کے علاوہ کنسنسس کے طور پہ این سی او سی جو انٹرنیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر ہے اس میں سارے وزراء اعلیٰ گلگت بلتستان کی گورنمنٹ اور آزاد کشمیر کی جو گورنمنٹ ہے ان سب کو بٹھا کے آرمی چیف بھی اس میں موجود ہوتے ہیں سارے اسٹیک ہولڈرز بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں پہ جو فیصلے ہو رہے تھے وہ ایک کنسنسز ہی ہے جس کا یہ لوگ ڈینائی کر رہے ہیں حالانکہ یہ ریئلٹی یہ ہے کہ کنسنسز چل رہا ہے لیکن یہ لوگ جو خود پہ جو تنقید ہو رہی ہوتی ہے جو جو گراؤنڈ کی جو ریئلٹیز ان کو چھپانے کے لیے یہ جو تنقید کرتے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی جو کارکردگی ہے وہاں سے توجہ ہٹائی جا سکے اب سب سے بڑی جو خبر سامنے آئی ہے کہ دس ارب روپے سے زیادہ کی جو گندم تھی وہ غائب ہو گئی ہے گزشتہ سال اپریل میں بھی یہ خبر آئی تھی کہ گندم کی جو بوریاں تھیں ان کے اندر سے مٹی برآمد ہوئی اور اربوں روپے کی گندم تھی نئے نے چھاپے مارے تو مزید چیزیں سامنے آئیں اس کے بعد نیب اس کی ریکوری کر رہا تھا تو اس میں میڈیا رپورٹس کے مطابق تقریباً دس ارب روپے کی ریکوری ہو چکی ہے فلور مل مالکان سے اس کے علاوہ جو باقی جنہوں لوگوں نے اسٹاک کی تھی تو اب یہ تازہ خبر پھر سے آ گئی کہ دس ارب روپے سے زائد کی جو گندم ہے وہ سندھ حکومت کی جو آنکھیں ہیں اس کی وہ بند ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے اور ان کی نظروں کے نیچے سے ہی کوئی اس کو لے کے چلا گیا اب اللہ جانے وہ کدھر گئے وہ تو تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گی کہ دس ارب کی گندم کدھر گئی ہے لیکن انہوں نے پہلے بھی وفاق اور پنجاب کو الزام دیا کہ جی جو گندم کا بحران ان کی وجہ سے آیا حالانکہ ان کا جو خود کا کوٹا بنتا ہے یا انہوں نے جو گندم اسٹاک کرنی ہوتی ہے صوبوں نے وہ انہوں نے پہلے بھی نہیں خریدی اور اس دفعہ بھی نہیں خریدی اس کے علاوہ گورنر سندھ عمران اسماعیل صاحب کرونا کا شکار ہوئے تو ان کے بارے میں مبینہ اسٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ جی انہوں نے کہا ہے کہ جی سندھ سندھی جو ہیں ان کی وجہ سے مجھے کرونا ہوا ہے یہ لوگ جاہل ہیں تو جس پر نثار کھوڑو صاحب جو ہیں انہوں نے وزیر اعظم کو بھی جاہل کا ان کو بھی جاہل اعظم کا اور بہت ساری تنقید کی اس کے علاوہ مرتضیٰ وہاب ہیں وہ بھی بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں گزشتہ روز انہوں نے جو شاہزیب خان زادہ کے پروگرام میں یہاں تک کہا کہ جی ہم لوگوں کو جو ریلیف دینے جا رہے ہیں بجلی کے بلوں میں تو وفاق اس پہ پیسے دے دے یعنی ریلیف وہ دے رہے ہیں اور پیسے وفاق دے دے حالانکہ اٹھارہویں ترمیم کے بعد یہ سارے معاملات وہ جو صوبہ صوبوں کے اپنے ہیں کہ وہ خود جو ہے یہ سارے معاملات دیکھیں وہاں کی عوام کے جو معاملات ہیں سبسڈیز کے معاملات ہیں لوگوں کی جو گورنرس کے معاملات ہیں صحت کے مسائل ہیں تعلیم کے مسائل ہیں وہ سب انہوں نے خود دیکھنا ہوتا ہے اس کے علاوہ ان سارے معاملات کو ایک وہ کہتے ہیں مدغم کرنے کے لیے ایک جو شور مچایا جا رہا ہے اٹھارہویں ترمیم کا حالانکہ بلاول صاحب جو ہیں وہ آج کہہ چکے ہیں کہ جی اس کو صرف چھڑا نہیں جا رہا یہ بلا وجہ ایک شوشہ چھوڑا گیا تاکہ یہ سارے کرونا کے جو معاملات ہیں یہاں سے نظر ہٹائی جا سکے کچھ دن پہلے بی بی سی کو پلانٹڈ انٹرویو دیا صاف پتہ لگ رہا تھا پلانٹڈ ہے اس میں صرف ایک سوال جو تھا وہ معقول تھا کہ جی وہ اٹھارہویں ترمیم جو وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد صوبوں کی اپنی ذمہ داری بنتی ہے تو آپ سندھ حکومت اس پہ کیا کر رہی ہے تو اس پہ بھی بلاول بات گول کر گئے اور سارے جناب وہ عمران خان صاحب یہ ہیں وہ ہیں ان سے نہیں کام ہو رہا یہ لیڈر نہیں ہے اور بڑا بناوٹی سا انٹرویو تھا تو اس میں کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی تھی صاحب بس اتنا سمجھ آ رہا تھا کہ یہ ایک پلانٹڈ انٹرویو ہے اس کے علاوہ میڈیا بھی غیر اعلانیہ طور پہ ان کا ساتھ دے رہا ہے جو خبر آتی ہے ان کے خلاف اس پہ کوئی بات نہیں کی جاتی ہے کوئی چیز ہائی لائٹ نہیں کی جاتی ان کی چاہے کرپشن ہو چاہے کچھ بھی ہو جب کہ حکومت جو وفاق کی ہے جو پنجاب کی ہے عمران خان صاحب کی ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے تو اس کے خلاف میڈیا جو ہے وہ پہلے دن سے فیک نیوز پیش پھیلا رہا ہے اس کے علاوہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ اس کو کس طرح ملائن کیا جا سکے کیونکہ یہ غیر اعلانیہ اتحاد ہے کیونکہ نواز شریف اب حکومت نے میں نہیں رہے تو جو سندھ حکومت ہے اور پنجاب اور وفاق کی حکومت ہے ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے کیونکہ اپوزیشن ہے تو اس وجہ سے
जो मदद दी जा रही थी तो वफाक ने पूरे मुल्क में दी है लेकिन पीपल्स पार्टी जो ये कहती है कि वफाक सियासत कर रहा है कुछ अर्सा पहले मुराद अली शाह ने मीडिया के सामने हाथ जोड़ कर ये कहा और रोते हुए कहा कि सियासत ना की जाए तो वो सिंध के अंदर बैनर लगवाते फिर रहे हैं कि जी ये जरदारी साहब का शुक्रिया बेनज़ीर का शुक्रिया पीपल्स पार्टी का शुक्रिया हालांकि वो पैसे जो सारे थे वफाक ने जारी किए हैं इसके अलावा वो जो मास्क तकसीम किए उनके ऊपर भी इन्होंने पीपल्स पार्टी के वो स्टिकर जो थे वो प्रिंट करवाए बहाने बहाने से स्टेटमेंट दी जाती हैं वफाक को टारगेट किया जाता है जब कोई जवाब आता है तो कहा जाता है कि वफाक जो है वो छोटे सूबों के साथ ज्यादा कर रहा है वो सियासत सियासत खेल रहा है इसके अलावा जो अठारहवीं तरमीम का मामला है तो इस पे पीपल्स पार्टी वो ऐसा रद्दमल दे रही है कि जैसे नौज बिल्ला अठारहवीं तरमीम को कुरान अदीस है पे इस पर बात नहीं हो सकती हालांकि मुस्लिम लीग नून के जो सबक वजी अजम शाहिद खकान अबासी हैं वो ये कह चुके हैं कि इसको रिविजिट होना चाहिए क्योंकि इसकी वजह से वफाक को बहुत नुकसान हो रहा है मेजर पोर्शन जो है पचपन फीसद से ज्यादा जो टैक्स कलेक्ट होता है वह सारा सूबों को चला जाता है वफाक के पास कुछ बचता नहीं है जो डेट सर्विसिंग में चला जाता है मजीद डेट लेने पड़ते हैं और खर्चे जो हैं वो मैनेज नहीं होते तो वफाक जो है वो कर्जों में दबता जा रहा है तो इसको रिविजिट होना चाहिए लेकिन पीपल्स पार्टी इस पर मौलाना फजल रमान से रबता कर रही है वो मौलाना फजल रमान जो हर वक्त बुग्ज़ इमरान में मुबला रहते हैं जिनका ये तक कहना है कि यह असम्बली जाली है और उनसे जब पूछा गया कि दोबारा इंतबात अगर करवा लिए जाएँ जो उनका मुतालबा है तो इमरान खान जीत गए तो उन्होंने कहा फिर इंतब करवाया जाए फिर अगर इमरान जीतता है तो फिर इंतब करवाया जाए फिर इमरान जीतता है तो फिर इंतब करवाया जाए तो इन लोगों के साथ पीपल्स पार्टी मिलकर हुकूमत के खिलाफ जो है प्रापोगंडा कर रही है फिल वक्त इनकी नून लीग के साथ इस कदर बन नहीं रही शायद को मामला होंगे अंदरूनी जिस वजह से आपस में नहीं इनकी बन पा रही अपोजिशन में थोड़ी सी दराड़ आई हुई है लेकिन बिलावल और उनकी जो हकूमत है वो अपनी जो इनकी जो नाकस कारदगी है जो इनकी करप्शन है उस पर पर्दा डालने के लिए इमरान खान को टारगेट कर रही है शोर मचा रही है कि जी मीडिया के थ्रू इन हम जो हमारे खिलाफ रापोगंडा किया जा रहा है वजीर हमारे खिलाफ रापोगंडा कर रहे हैं जबकि हकीकत ये है आप ग्राउंड पर देख सकते हैं कि पंजाब के मामला बेहतरीन जा रहे हैं छोटी मोटी खामियाँ हर जगह होती हैं लेकिन सिंध हकूमत के जो मामला हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हैं यहाँ तक कि कराची बार एसोसिएशन के जो उनके सदर हैं मुनिर मलिक उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह कह दिया कि सिंध हकूमत हमें फंड्स नहीं दे रही हालांकि वो कला का नवे तबका वो है जो डेली वेजेस की तरह कमाता है छोटे मोटे केसेस से अदालतें बंद हैं उनका कहना है कि हुकूमत हमें फंड्स जारी करे जिस तरह बाकी सूबों ने जारी किए हैं ताकि मामला बेहतर हों इस सूबा जो है इसका कंट्रोल खत्म हो चुका है लोग वहां पे बिलक रहे हैं मामला बहुत खराब है लेकिन इस वक्त वो सियासत खेली जा रही है और इल्जाम सारा वफाक दिया जा रहा है अल्लाह पाक हम सबका हामी मुनासर हो उबैद भट्टी को इजाजत दीजिए अल्लाह हाफिज़